Είμαστε έτοιμοι δηλαδή. Ναι, σου λέει γράφουμε. Πόσο μου αρέσει αυτό το στυλ, αλήθεια. Έλα. Τελικά. Κάνε το παλαμάκι σου. Έλα. Γράφει και δύο. Αχ, είμαι πολύ χαρούμενη. Πάμε να ξεκινήσουμε. Είσαι έτοιμο να μου τα όλα. Έχω γεννηθεί. Εγώ όμω δεν είμαι έτοιμη. Θέλω να νιώσω λίγο Bratis Girl και εγώ μπορώ. Νομίζω ότι είσαι απόλυτο Bratis Girl και πρέπει να φορέσει κάτι από την κοινωνία κολεξιών. Είπα ότι είμαι Bratis Girl. Ε, δεν είσαι. Είμαι. Νιώθει. Τι να βάλω, εδώ βλέπω και την κοινωνία κολεξιών. Θα βάλει ένα κάτι πολύ. Ένα. Αυτό θα βάλει. Κόκκινο, ε, πορφυρό κόκκινο. Κόκκινο, ναι. Για να δω. Μαγγέλε Γκρινή. Πάμε να το βάλω πάνω. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο εδώ στο κανάλι μου. Μαζί μας ένας σχεδιαστής, αν και προτιμά τον όρο Μόντιστρος, όπου τα ρούχα του είναι η αποθέωση της απλότητας και ύμνος στο γυναικείο σώμα. Υποστηρίζει ότι η κομψότητα δεν κρύβεται στα ρούχα, αλλά στην ίδια τη γυναίκα που τα φορά. Το ευρύ κοινό το γνώρισαν μέσα από το επιτυχημένο reality μόδας GNTM, αλλά η πορεία του πριν από αυτό είναι πολύ πιο σπουδαία. Μαζί μα ο Άγγελο Μπράτη. Χαίρομαι πολύ που ήρθατε. <laughs> Ευχαριστώ Γεια πάρα σου, πολύ. Πάρα πολύ που είμαστε εδώ. Ναι, Πώς είσαι. Πολύ χαρούμενο. Πολύ καλά. <laughs> πολύ καλά. Πολύ καλά ναι. Ανοίξανε και τα πράγματα λίγο, μπαίνουμε σε άλλους ρυθμούς. Άνοιξε ο καιρός βασικά. Ποια ήταν ακριβώς εκείνη τη στιγμή που κατάλαβες ότι ο, τελικά έχω ταλέντο σε αυτό που κάνω. Α, καλά το ταλέντο είναι άλλο πράγμα. Δεν, ε, δεν ξέρω πότε το κατάλαβα αυτό. Πάντως υπήρχε μια έφεση στο να παρατηρώ πολύ πράγματα γύρω μου, χρώματα, σχήματα. Δεν ήταν ακριβώς μόδα δηλαδή. Σίγουρα είχα κάνει με τη μητέρα μου. Που ε. έβλεπα να κάνει πρόβε και να κόβει ρούχα. Και γυναίκες. Και το πόσο ένα κομμάτι ύφαση που μπορούσε να δημιουργήσει ένα σχήμα. Δηλαδή, πιο πολύ κατασκευαστικά με ενδιέφερε και μετά στιλιστικά. Πότε έκανε το πρώτο σου ρούχο που θυμάσαι. Ε, πρέπει να είμαι πάρα πολύ μικρό. Πολύ μικρό, έτσι. Ναι. Πώς, δηλαδή, εγώ, αυτό είναι ταλέντο όμω. Όταν σχεδιάζει από τόσο μικρό χωρί να το έχει μάθει, δεν είναι έμφυτο ταλέντο. Μάλλον έτσι τα λένε. Έτσι λένε, ξέρω εγώ. Τα λένε θα είναι. Λοιπόν, 15 τώρα σχεδόν μέρε ζω σε λίγο μπράτη μουντ. Έχω διαβάσει <laughs> όλε τι συνεντεύξει, έχω κάνει την έρευνά μου. Προσπαθώ λίγο να σε νιώσω και δεν τα κατάφερα από την αρχή γιατί ήσουν μία από εδώ, μία από εκεί. Έπρεπε να σε βάλω σε ένα πλαίσιο, mm -hmm. να σου κάνω το χρονοδιάγραμμα γιατί μου ήσουν μία Αθήνα, μία επαρχία. Μία Ελλάδα, μία εξωτερικό. Mm -hmm. Μιλάνο, Παρίσι, Ρώμη, παντού. <laughs> ναι, ναι. Και από ό,τι κατάλαβα, και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα να δώσουμε και στα παιδιά, στα νέα κυρίω παιδιά που μα ακολουθούν, ότι δεν το έβαλε κάτω ούτε στιγμή, τουλάχιστον αυτό πέρασε σε μένα, mm -hmm. και ότι όποτε έπεσε, ξανασηκώθηκε. Mm -hmm. Και γενικά δεν ξέρει να χάνει. Σου αρέσει να παίζει και να κερδίζει. Μια χαρά ξέρω να χάνω. Έχω χάσει πολλέ φορέ. Σίγουρα έχει χάσει, αλλά αυτό δεν, δεν σε σταμάτησε ποτέ. Όχι, δεν με σταματάει γιατί δεν το κάνω για του άλλου. Είναι τελικά. Η αυτοπεποίθηση που έχει για τον εαυτό σου ή η μεγάλη αγάπη για αυτό που κάνει και δεν σε σταματάει πουθενά. Και σίγουρα ξεκινάει από την αγάπη αυτού του πράγματο, να φτιάχνω ρούχα. Αλλά ναι, έχω πάρα πολύ αυτοπεποίθηση ε, στο να δημιουργώ. Πιστεύει δηλαδή σε Πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι είμαι καλό σε αυτό που κάνω. Ε, αλλά δεν είμαι ποτέ αρκετά καλό σε σχέση με τα πρότυπά μου. Δηλαδή μου πήρε πολλά χρόνια για να. Όταν με ρωτούσε τι δουλειά κάνει, δεν έλεγα ότι είμαι σχεδιαστή. Ήμουν πάρα πολύ μετριόφρον πάντα. Σχέση με τη δουλειά μου, γιατί τα πρότυπά μου ήταν πολύ ψηλά. Και είναι ακόμα. Σε βοηθάει αυτό για να εξελίσσει, τη θεωρώ όμω. Δηλαδή, όταν. Ναι. Δηλαδή, ποιο πιάνει τα στάνταρτ του, πάντα ε, ξέρει, βλέπει λίγο πιο μακριά. Φυσικά. Και φυσικά. Και σου παίρνει και πάρα πολύ καιρό όταν ε, έχει το δικό σου brand, το δικό σου τέτοιο, να βρει το δικό σου στυλ, να κατανοεί ποιο είναι, ποια είναι αυτή η γυναίκα που συνεχώ επαναλαμβάνεται και έρχεται εκεί και σε σένα, όλε τι πελάτησε ή αυτέ που του αρέσουν τα ρούχα μου. Και για ποιο λόγο έρχονται και του αρέσει αυτό που κάνει. Και να το κάνει ακόμα πιο έντονο, ακόμα πιο σωστό, ακόμα πιο 
Ωραίο. Εγώ πάντα στο ομολογώ, δηλαδή το έβαλα και πραγματικά ένιωσα πάρα πολύ ωραία. Ρώτησα πριν, λέω τι νούμερο είναι αυτό, μου λέει. Λέω είναι one size. Όχι, λέει δεν είναι αλλά σου κάνει, μου λέει μια χαρά. Και μπήκε πραγματικά fluid πάνω μου και, και με αγκάλιασε. Και μπαίνουν όλα από το κεφάλι, δεν υπάρχουν κουμπιά, δεν υπάρχουν φερμουάρ. For you dollars and από πάνω, slip on, slip off. Δε στο παίζω εντυπωσιασμένη, εντυπωσιάστηκα. <laughs> Αλήθεια. Ευχαριστώ. <laughs> πάμε όμω να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν. Mm -hmm. Να σε πάω αρκετά πίσω. Κάποια στιγμή πηγαίνει διακοπέ στο Άμστερνταμ μετά το σχολείο, mm -hmm. όπου θεωρώ ότι το Άμστερνταμ είναι σταθμό στη ζωή σου. Φυσικά. Εκεί αντιλαμβάνει ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη σχολή, mm -hmm. όπου πέρασε και όλη τη σχολή και με υποτροφία. Ναι. Σωστά. Σωστά. Ε, Πώ τα κατάφερε, Πώ έγινε όλο αυτό, Δηλαδή. Έγινε, ήταν στην κυρία, ήταν λίγο τύχη. Γιατί βρέθηκα εκεί ε, για διακοπέ μαζί με μια, σε μια φίλη που είχε μόλι μετακομίσει. Και τίποτα έβγαινα και πήγα σε πάρτι και όλα αυτά που κάνουμε όλοι νέοι. Κάναμε, κάναμε, κάναμε. Αυτό δεν κάνουμε. Και... Θα κάνουμε. Θα κάνουμε όμω, ναι. Και πήγα τέλο πάντων σε μια παρουσία σε αυτή τη σχολή η οποία με είχε ενθουσιάσει πραγματικά. Ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερο αυτό που κάνανε. Και θέλησε να μάθω πώ γίνεται να πάω και εγώ σε αυτή τη σχολή. Ε, γνώρισε τη διευθύντρια τη σχολή, είχαμε ήπια με ένα καφέ, τη έδειξε το. Την Αντζελίκ. Την Αντζελίκ Βέστερχοφ, η οποία θεωρώ ότι είναι μένει το ράδι γενικά στην καριέρα μου και είναι και πολύ φίλη και μία από τι γυναίκε που με έχουν βοηθήσει πολύ. Περπάτησε νομίζω και σε κάποια συλλογή στα Outgrations πριν τρία χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Που αυτό αποδεικνύει ότι τελικά τα British Girl δεν ανάγκη να. δεν απαραίτητα να είναι μοντέλα. Όχι, τα British Girls δεν είναι μοντέλα. Είναι οι γυναίκε που σε εμπνέουν. Είναι οι γυναίκε που με εμπνέουν και που του αρέσει η δουλειά μου και ναι. Και τέλο πάντων ήταν πολύ ιδιαίτερη σχολή. Βασικά ξεκινούσε από το τέλο. Ενώ κανονικά όλε οι σχολέ ξεκινάνε Σεπτέμβριο-Οκτώβρη, αυτή ξεκινούσε τον Ιανουάριο από την εβδομάδα τη ψηλή γραπτική. Mm. Όπου έπρεπε να κάνει assist του μαθητέ τη προηγούμενη χρονιά, όπου ολοκληρώνω το μάστερ του με μια επίδειξη ψηλή γραπτική στο Παρίσι. Δηλαδή έκανε προ... την πρώτη σου μέρα στη σχολή, ήσουν στο τέλο. Έβλεπε το τέλο τη χρονιά σου. Α, πολύ ιδιαίτερο αυτό. Ε, και πολλά άλλα. Αυτό ήταν μόνο η αρχή. Και ήταν μία από τι πιο εξαιρετικέ εμπειρίε που είχα ποτέ. Ε, και ήταν στην πραγματικότητα αυ... αυτή η χρονιά, πέρα από ότι ήταν η πρώτη φορά που ζούσε στο εξωτερικό, σε ένα melting pot κουλ... από πολλέ κουλτούρε. Ένιωσα την απόλυτη ελευθερία του να εκφράσω τον εαυτό μου, τι ιδέε μου, τα πάντα. Και τη σεξουαλικότητά μου, όλα, όλα. Ό,τι, ό,τι, ό,τι ήθελα. Ε, και εκεί μέσα, δουλεύοντα σε αυτή τη συλλογή που θα έφτανε στον δικτύο στο Παρίσι, συνειδητοποίησα όλα αυτά τα πράγματα που αναλαμβάνονται συνεχώ και ήθελα να το φτάσω εντελώ στην ουσία του. Οπότε η πρώτη μου συλλογή είχε να κάνει με έναν ανεκπλήρωτο έρωτα και είχε το, φθε... το χρώμα, το χρώμα το, ότι ήταν το, το κόκκινο. κόκκινο. Ξεκινούσε μόνο με λευκά ρούχα, τύπου ξέρει να είναι μια αγνότητα. Άρχισε να γίνεται μπε με διάφορα σουέτ και μπε πολύ όλο χρώμα του δέρματο. Και μετά εμφανιζόταν μέσα από αυτό κόκκινο, μέχρι που έγινε κατακόκκινη εντελώ. Και τελείω φυσικά με μαύρο. Με την ευθύνη τη έρωτα. Έρωτα θάνατο, ξέρει. Έκανε φορέματα από τότε, δηλαδή την ναι, τεχνική. Πάντως, τα που... Την τεχνική μου την έμαθα στο Άμστερνταμ. Είχα... Ήμουν πάρα πολύ τυχερό. Γιατί είχα τον καλύτερο καθηγητή που υπήρχε τότε που έκανε draping. Μιλάμε και για τον bias cut, έτσι δεν λέγεται. Ναι. Για τον bias cut. Βέβαια η τεχνική δεν έχει να κάνει μόνο με τον bias cut. Η τεχνική είναι το μουλάζ που είναι το draping στην πάνω στα αγγλικά. Google. Που είναι πάνω στην κούκλα, δημιουργεί με ύφασμα, όχι με χαρτί, σε τρει διαστάσει. Δεν δουλεύω με τη σιλουέτα που βλέπει μια φωτογραφία. Δεν δουλεύω με αυτό. Γι' αυτό αγκαλιάζει πολύ ωραία και περισσότερα σώματα από το κανονικό σου. Ακριβώ, ναι. Θα πάρει το σχήμα του σώματό σου. Θα το κάνει πιο λίγο και πιο. Έξυπνο. Είναι έξυπνο, είναι έξυπνο πολύ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα γυναικεία σώματα. Αυτέ τι καμπύλε, τα κόκαλα. Εμεί συναντήσαμε έχουμε διάφορε ερωτογενεί ζώνε που μα αρέσουν πάνω σα. Οι πλάτε, οι ερχοκαλιέ, η μέση, τα χέρια, οι ώμοι, οι κλίδε. Οι γάμπε, τα πόδια. Μου αρέσει που δεν δείχνει πολύ τον ντεκολτά. Αν και η Ελληνίδα ακόμα δεν το έχει ξεπεράσει πολύ αυτό. Νομίζω ότι η σεξ είναι αν δείχνει. Ε, τον ντεκολτέ σου. Πάντα μου άρεσε ο ερωτισμό, δεν μου άρεσε το σεξ είναι. Δηλαδή το σεξ είναι και κάτι που πάει και να τζι να βάλει και να τζι. Είσαι τέμαθε να τζι σεξ ή είσαι σεξ. Και ήσουν λοιπόν 23 ετών και δείχνει την πρώτη σου συλλογή υψηλή ραπτική στο Παρίσι. Ναι. Θα το ξαναπώ γιατί τα λέμε πολύ έτσι φυσιολογικά. Φυσιολογικά είναι. 
Είναι τόσο απλά όσο ακούγονται 23 ετών στο Παρίσι. Ναι. Ε, τόσο... <laughs> είναι τόσο απλά. Ήταν Πώς... κάτι που το περίμενα όμω. Δεν μου έκανε εντύπωση. Αυτή ήταν η συλλογή που, που μα είπε πριν ναι. από το Άμστερνταμ. Ναι. Οπότε την έδειξε για πώς press, θα... Για press release, για να καταλάβει, είχα μόνο ένα πείμα του καβάφι. Το, το επέστρεφε συχνά και παίρναμε. Δεν υπήρχε καμία άλλη, κανένα explanation, καμία τίποτα άλλο για τη συλλογή. Μετά από μερικού μήνε, καλά, εγώ ούτ, ούτω ή άλλω πουλούσα ρούχα. Δηλαδή και στο, στο, στο μάστερ μου που ήμουν. Από τόσο μικρή ηλικία. Από πιο πριν. Από πιο πριν. Από τα 18 μου. Δηλαδή, όταν πήγα εγώ στη σχολή, όλα τα παιδιά είχαν σχέδια. Είχαν μόλι τελειώσει το BA του. Εγώ δεν έδειξα σχέδια, εγώ έδειξα φορέματα. Από πολύ μικρό, δηλαδή, πέτυχε. Ναι, αλλά το, 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 το ότι πέτυχα είναι κάτι άλλο. Εντάξει. Πέτυχα, πέτυχα αυτό το βήμα που έκανα εκείνη τη στιγμή. Είναι βήματα. Δεν είναι επιτυχία έτσι. Η επιτυχία τη μέρα μετρέεται μόνο με χρήματα. Εγώ δεν είχα χρήματα. Στα πατώματα κοιμόμουν στο Παρίσι. Αλλά είχα τα πιο ακριβά υφάσματα. Μου πήρε πάρα πολύ καιρό για να τα φτιάξω τα ρούχα. Και υπάρχει μια τελειότητα πάντα. Αν, αν δεν είναι κάτι τέλειο, δεν μπορώ να το δείξω. Και τα, αυτά τα ρούχα έχουν και άλλα τόσα τα οποία δεν, υπά, δεν είναι εδώ. Τα οποία τα έχω κυρώσει μόνο μου. Και τώρα μαθαίνω με στα 42 μου, μαθαίνω να υποφέρω λιγότερο όταν δημιουργώ. Ναι. Γιατί κάνω πράγματα που είναι για χαρά και για να είστε όμορφοι και να παίρνετε ωραία, αλλά εγώ μπορεί να έχω υποφέρει για να συμβεί αυτό. Αυτό που φορά τώρα. Ναι, πόσο... ε, ε, μπορεί να το φτιάξει εγώ σε μία ώρα. Ε, δεν το έχω φτιάξει σε μία ώρα. Το έχω φτιάξει σε 20 χρόνια και μία ώρα. Γιατί γύρισε λοιπόν Αθήνα τότε και δεν έμεινε στο εξωτερικό, δηλαδή. Θα σου πω, δεν γύρισε στην Αθήνα. Ήρθα εδώ για δύο μήνε και ε, τότε πουλούσα τα ρούχα μου στο E-Mart στην Κυφυσιά. Πουλούσα Βαλεντίνο, Όσκαρ Ντελαρέντα. Τώρα νομίζω είναι ο μόνο Όσκαρ Ντελαρέντα πια. Λοιπόν, και είχα γνωρίσει του ε, ιδιοκτήτε στο Παρίσι, σε ένα πάρτι και είχαν δει τη δουλειά μου, του άρεσε πάρα πολύ και μου είχαν βάλει να φτιάξω πράγματα για να τα συνδυάζω με τα Oscar de la Renta. Δηλαδή από πολύ μικρό, τα ρούχα μου πάντα που λιώτησαν σε δίπλα σε πολύ μεγάλα πράγματα. Χάι, fashion, ναι, και designers. πάντα είχα πολύ καλά καταστήματα. Πολύ, πολύ. Μπορεί να ήταν λίγα, αλλά ήταν πολύ σημαντικά. Ε, και τέλο πάντων, μια μέρα που βρέθηκα εκεί, γιατί έπρεπε να του κάτι, κάτι έκανα, δεν θυμάμαι. Ε, ήταν ένα κύριο και μου λέει. Ε, μου είπαν ότι αυτά είναι τα ρούχα σου. Λέω, ναι. Μου λέει πάρα πολύ ωραία. Του είπα ότι μόλι τα αποφύτησα κτλ. Και, και μου λέει: Εγώ δουλεύω για την Αλτα Ρώμα στη Ρώμη. Και δεν έρθει πα να συναντήσει μου λέει, τον πρόεδρο τη Αλτα Ρώμα να του δείξει τη δουλειά σου. Μήπω σε καλέσει να κάνει μια επίδειξη στη Ρώμη το καλοκαίρι. Α, έτσι έγινε το. Και εγώ πήρα ένα εισιτήριο μόνο μου και πήγα πρώτη φορά να μιλάω. Γενικά εγώ αυτό έκανα πάντα. Μπορούσα να ρούχα και πήγαινα. Ταξίδευα και έριχνα τα ρούχα μόνο μου. Δεν ήξερα κανέναν. Δεν φοβόμουν όμω. Είσαι να και πολύ σίγουρο όμω για αυτό που δείχνει. Δεν ήμουνα. Ναι, ήμουν σίγουρο για αυτό που δείχνω, ότι θα, κάτι θα. Τέτοιο. Και επίση ήμουν πολύ ανοιχτό να παίρνω feedback από ανθρώπου που ξέρουν. Δηλαδή του ρωτούσε τη γνώμη του, πώ φαίνεται αυτό. Όχι απλώ αν σ' αρέσει. Θα είχε θέση ένα κατάστημα. Πού θα το έβλεπε. Ε, και τέλο πάντων πήγα όντω. Και, λοιπόν, και δείχνω τον μπούκμα και μου λέει: Είναι εξαιρετικό αυτό που έχει κάνει. Θε να έρθει τον Ιούλιο. Θε την πρώτη μου δουλειά στη Ρώμη. Και ζω εκεί. Μετά από 1,5 χρόνο επέστρεψα στην Αθήνα. Γιατί δεν μ' άρεσε η δουλειά που έκανε εκεί, δεν μ' άρεσε ο οίκο και όπω μου συμπεριφερόταν και το στυλ του καθόλου. Ήταν ο πρώτο οίκο, ο Γκατινόνι, αυτό. Ναι. Ε, αλλά ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Ε, γιατί είχαν ναι. τέτοιο, είχαν φοβερό ατελιέ. Υψηλή ραπτική και εγώ μου έρθανε στο ατελιέ. Δεν μ' άρεσε, βαριά μου να πάνω στου σχεδιαστέ, <laughs> πολύ βαρετοί όλοι. Και δεν μ' άρεσε το γούστο του. Και επειδή εγώ είμαι μοντελίστ, δεν σχεδιάζω. Είχα ζητήσει να έχω τρει κούκλε μέσα στο δωμάτιό μου και άλλα, τα, τα άλλα παιδιά ζωγράφησαν και εγώ έφτιαχνα φορέματα. Και μετά έρχονταν οι μοδίστε από κάτω και μου λέγανε, Ξέρει, με λατρεύανε, αλλά από την άλλη του έτρωγα τη δουλειά. Oh. Γιατί κάτι που του έπαιρνε μια εβδομάδα, εγώ το έκανα σε δύο ώρε. Είμαι μοντελή στην πραγματικότητα. Κόβω. Δουλεύω το ύφασμα. Οπότε αυτό που άλλωστε θα το σχεδιάσει και θα περίμενε κάποιον άλλο να το σκεφτεί και να βγάλει το πατρό σε χαρτί και να το δοκιμάσει και να το ξανακόψει, εγώ το έχω ήδη κάνει. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν το σχεδιάζει καθόλου σε χαρτί. Δηλαδή, κατευθείαν παίρνει και πλάθει. Ναι, έχω στόχο στο μυαλό μου σχεδιασμένο. Πολύ καιρό. Φανταστικό. Για να πάρω το ψαλίδι, εγώ να κόψω κάτι που θα είναι 5 εκατοστά, ξέρει, αντί γόνι, γελάει. Ε, μπορεί να έχει πάρει και μήνε. Είναι... Αλλά την ώρα να... που θα το κόψω όμω, δεν θα πάρω και θα κάνω αυτό, ξέρω ακριβώ τι έχω κάνει. Δεν, δεν θέλω να υποτιμήσω το σχέδιο, αλλά νομίζω ότι είναι πιο δημιουργικό αυτό που μου περιγράφει τώρα.
Θε να ανοίξει μια φωτογραφία μπροστά σου και τη γράφει. Εγώ δεν έχω mood boards. Ότι εγώ προσπαθώ μέσα από έλεγχο να σου δώσω απόλυτη ελευθερία. Δηλαδή, Αυτή όταν... είναι η κόντρα, η ωραία. Ότι... <laughs> ναι, γενικά εγώ είμαι όλο αντίθετο. Δεν υπάρχει μέσο για μένα. Ή θα είναι η μία μεριά, ή θα είμαι τρομερά χαρούμενο, ή θα είμαι πάρα πολύ λυπημένο. Ή θα είμαι. Με το ύψο του βάθου. Δεν υπάρχει μέτρο. Δεν υπάρχει μέσο ποτέ. Δηλαδή, αν δεν το κάνουμε πολύ πάθο, δεν το κάνω καθόλου. Δεν είσαι του γκρι. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα γκρι. <laughs> Μου αρέσουν τα γκρι όπω ξέρει γιατί. Γιατί δεν σου παίρνουν το μάτι από το, από το κόψιμο. Δεν το βασικά. Και τα μπε μ' αρέσουν. Τα μπε, ναι, και. Okay. Όχι όμω γιατί δεν μπάνε τα μπε σε κόσμο. Ναι, αλλά εγώ μα κάνω κάτι μπε, εγώ βλέπω το σχήμα. Αν το κάνω κόκκινο, σε βλέπει μόνο το κόκκινο. Πολύ μου άρεσε αυτό που είχα διαβάσει, γι' αυτό και το είπα. Ότι κομψότα δεν κρύβεται στα ρούχα. Όχι. Ότι... Δεν γίνεται. Πρέπει να είσαι κομψό από μόνο σου. Αυτό είναι κάτι που γεννιέσαι. Ναι, πολλοί τον μπερδεύουν αυτό. Πάνε γι' αυτό. Και, είναι και, ένα... και νομίζω ότι είναι και το τρίκ τη μόδα. Ότι. Και αυτό είναι και το marketing τη μόδα. Ότι με τα ρούχα θα γίνει κάποιο. Ε, κοίταξε. Και η Γκρέσικα λέει δεν γίνεται με τσάντα στο χέρι τη, Ερμέ. Κάποιο τη την έβαλε. <laughs> Αλλά η φυσι... εγώ όταν λέω για... μιλάω για τη φυσική κομψότητα. Δεν μιλάω για την επίκτητη. Γιατί φυσικά αυτό κάνει η μόδα. Σου δείχνει μια εικόνα και σου λέω ότι αν τα πάρει όλα αυτά όπω είναι όλα και τα φορέσει θα είσαι σαν αυτή την εικόνα. Και η αλήθεια είναι ότι η εικόνα σου θα είναι σωστή. Άμα φωτογραφηθεί. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι και όταν κάθεσαι και όταν μιλά σε κάποιον, τα ρούχα σου θα σε κάνουν κομψό. Άμα εσύ δεν μπορεί να βάλει μια πρόταση στη σειρά. Φεύγει λοιπόν τότε από τη Ρώμη. Ναι, και γυρνάω, και... επιστρέφω στην Αθήνα Ωραία. για μερικά χρόνια γιατί ήθελα να κάνω να ξεκινήσω το δικό μου brand. Γιατί ο, επειδή όπω ε, όλοι οι καλλιτέχνε είμαι πάρα πολύ εγωιστή ε, και θέλω να κάνω τα δικά μου πράγματα και θέλω να τα εξελίξω και πιστεύω ότι κάνω πιο ωραία από ό,τι κάνουν πολλοί άλλοι. <laughs> Οπότε έπρεπε να κάνω αυτό. Α, γενικά αυτό ήταν από μικρό. Και η σχολή μου αυτό που μα μάθαινε, πώ θα γίνει independent designer. Mm. Πώ έχει το δικό σου στυλ. Δεν σου μάθαινε τι κάνουν οι άλλοι. Έρχομαι στην Αθήνα. Και ετοιμάζω μία συλλογή κατευθείαν. Κατευθείαν. Και με το που την ετοιμάζω, την πηγαίνω στο Παρίσι και ξαναδείχνω επιστηριακτική. Mm. Και δείχνω στο Παρίσι τη συλλογή. Την αγοράζει η Μαρία Λουίζα, ε, δηλαδή το καλύτερο κατάστημα ε, του Παρισιού. Ε, την ίδια συλλογή την πηγαίνω στη Νέα Υόρκη, στο Άμστερνταμ, στη Ρώμη ξανά. Και τη φέρνω και στην Αθήνα που νομίζω ήταν το πρώτο Fashion Week. Και γίνεται αυτή η αρχή, α πούμε, στην Αθήνα. Και ξεκινάω να έχω τι πελατησίε μου εδώ και τα λοιπά, που ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί έμαθα να φτιάχνω ως, ε, να έχω διαφορετικού σωματότυπου, διαφορετικέ ηλικίε και να κάνω adapt τη δουλειά μου πάνω στην κάθε μία γυναίκα ξεχωριστά. Και δεν σταμάσα βέβαια να κάνω πάντα τι συλλογέ μου και να τι πηγαίνω στο Παρίσι και να τι δείχνω στου buyers. Ποτέ. Η μαμά ήρθε ποτέ στο εξωτερικό μαζί Βεβαίω. Μου μιλάει τη κολεξιόν σε μικροσκοπικά διαμέρισμα στη Ρώμη. Αχ, τι ωραία! Δύο επί τρία, ναι. Την είδα και πρόσφατα, την ανέβασε σε, με ένα μαντήλι και στα τζουμέρκα που ναι. έχει πάει. Ναι, ναι, ναι. ναι. Αυτό στο σπίτι μα απ' έξω ήταν. Αχ, τέλεια! Πολύ, πολύ ναι, γλυκαιό. Ναι, γιατί εγώ δεν πήγαινα με στα νησιά. Μπράτη γκέρ και μαμά, σίγουρα. Ε, καλά, ναι. <laughs> Το πρώτο μπράτη γκέρ. Φεύγει λοιπόν από την Αθήνα, πηγαίνει πάλι πίσω στη Ρώμη. Ναι. Γενικά, ό,τι αφήνει κάπω, σε αφήνει και αυτό λίγο. Ε, φυσικά. Και έπρεπε να ξανασυστηθεί στην αγορά. Ναι. Αντιλαμβάνει ότι γίνεται ένα διαγωνισμό στην εβδομάδα Μοντα Ρώμη, Αλκα Ρώμα. Το Who is on next. Mm-hmm. Και παίρνει μέρο εκεί. Ναι. Τέτοια σιγουριά, λε θα το κερδίζω, δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, το έκανα για να το κερδίσω. Να... Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα για να κερδίσω. Αλλά το να κερδίσει κάτι που δεν ξέρω από σένα δεν είναι βέβαιο. Εντάξει, Αλλά ναι. εγώ όμω, άμα θέλω, θέλω να κάνω κάτι, θέλω να το κάνω με τον καλύτερο τρόπο που μπορώ έτσι. Και με τι δυνατότητε που έχω. Δεν έχουν όλε τι δυνατότητε. Και επίση γνώρισε που για μένα, εγώ τη λατρεύω αυτή τη γυναίκα, τη Φράγκα Σοζάνη. Mm-hmm. Που θεωρώ ότι είναι από τι πιο σπουδαίε γυναίκε στη μόδα και στην ιστορία τη Vogue περισσότερο. Mm-hmm. Η οποία ήταν και επί τη ουσία η γυναίκα που άλλαξε την Vogue. Ναι, την ήταν Ιταλική. λίγο πιο commercial πριν από τη Σοζάνη. Ναι, βέβαια, ναι. Είδα ένα βιντεάκι όταν παρουσίαζε τη συλλογή σου. Mm-hmm. Όπου ε, σε αυτό το βίντεο λε ότι χρησιμοποίησε το μπλε του Facebook mm-hmm. και του Twitter. Mm-hmm. Μου φάνηκε απίστευτα έξυπνο αυτό. Και mm-hmm. δεν τον περίμενα να το ακούσω η αλήθεια είναι, γιατί μου είσαι λίγο πιο αυστηρό, πιο. 
έτσι αφαιρετικός και μίνιμαλ που δεν νόμιζα ότι θα αγγίξεις πολύ έξυπνα και θα βουγκραστείς αυτό που γίνεται και που συμβαίνει στο τώρα. Ναι, πάντα το κάνω αυτό. The collection is um, all the colors were uh, found on the internet. So I used Facebook blue, I used uh, Twitter uh, light blue. Μου άρεσε. Η συλλογή λεγόταν η Χώ αγαπάει τον Άρκισο. Έκολο στην Αρκίσου. Οπότε ήταν και καλά εμπνευσμένο από τα social media που ήταν κάπω λίγο πιο αρχή τη κιόλα. Γιατί ήταν το 2011 αυτό. Ναι. Ε, και ότι στην πραγματικότητα αφού βλέπει μια οθόνη, αυτό το μπλε σου έχει αποτυπωθεί. Και ξέρει τι είναι το Black Facebook και ξέρει τι είναι το Shell του Twitter. Λέει ήταν πάρα πολύ έξυπνο. Και επίση το ότι όλα τύπο στο Twitter έχει πόσα γράμματα και αυτό κάνουν retweets. Και το, είναι ηχό δηλαδή. Ναι. Λε κάτι και σβήνει πάρα πολύ γρήγορα. Τέλο. Και μετρήσει με likes και αυτό και, και, και ακόμα δεν πει το Instagram. Εγώ έφτιαξα ολόκληρη τη συλλογή. Και τη φωτογράφησα με τον ε, Γιώργο Κατσανάκη, mm. ο οποίο δούλεψε δωρεάν. Το μοντέλο ήταν η Ρος Γεωργίου ακριβώ στην αρχή τη. Τρει μήνε είχε ξεκινήσει, λίγο πριν φύγει από το Παρίσι. Την πριν πάει στο Παρίσι. Αυτή. Ναι, την εντόπισε η Σοφία Τσακύρη στη ληστριά μου και φίλη μου, η αδερφή, η κοίη μου φίλη. Δηλαδή μου την έδειξε καν. Η πρώτη φορά μου είπε: Δεν. Τη λέω μοντέλο. Θα σου φέρω. Με, δεν θα σου πω, μου λέει τίποτα. Δεν χρειάζεται να τη δει. Λέω καλά, την πιστεύω. Και πάω και έχω πάθει. Σοκ. Ναι, η οποία και αυτή το έκανε δωρεάν. Ο γραφής, όλοι δούλεψαν δωρεάν για να συμβεί αυτό. Αλλά η παρουσίαση ήταν σοκ. Ε, πώ να μην κερδίσει. Γιατί στο τέλο, όταν, όταν τέλο πακέρδισε και μετά η Φράγκα έγραφε στο blog τη τότε κάθε μέρα, στην Ιταλική Vogue, έγραψε. Γιατί εγώ είχα πάει πολύ πριν το διαγωνισμό. Τον Ιούλιο, είχα, όχι τον Ιούλιο, έγινε ο διαγωνισμό. Είχα πάει το Μάιο στο γραφείο τη Ιταλική Vogue για να τη συναντήσω. Που είχε μπροστά την τέτοια και το κοίταζε. Και με, και με κοίταζε. Εγώ δεν έλεγα τίποτα. Πρώτη φορά δεν μπορούσα να πω κάτι. Όχι. Δεν ξέρω. Ήταν πολύ έντονο εκεί, εκείνη τη μέρα. Μετά έγραψε στον πρόκειο ότι την ώρα που είδα την παρουσίασή του ήξερε ότι είχε κερδίσει. Πριν καν γίνει η επίδειξη. Ε, την ώρα που είδα το τέτοιο και είδα τι φωτογραφίε, ναι. ήξερε ότι το, είχε το κερδίσει. Δεδομένο. Το είχα δεδομένο ότι αυτό θα κερδίσει. Είμαι ο Άντζελο Μπράτη, είμαι ο winner of Quiz on Next 2011 in Rome. Σου έδωσε ο διαγωνισμό. Μου έδωσε πάρα πολύ εξπόζου σε όλο τον κόσμο. Με συνέδεσε με buyers, με συνέδεσε με φοβερού δημοσιογράφου. Γιατί είναι η πρώτη φορά που ήταν η Σουζή Μέγκε στην Επιτροπή και το όνειρό μου να τη, να τη γνωρίσω. Και τελικά είχαμε γίνει. Τότε σου έγραψε και τα διθή ραμβικά λόγια. Και ήταν της. η πρώτη της φορά που με έγραψε, ναι. Και ξεκίνησα να δείχνω στη, στο Μιλάνο, στο Κάλεντερ, κανονικά με παρουσιάσει στην αρχή, γιατί δεν είχα τα χρήματα για να κάνω show. Και εκεί με είδε. Η Γκόγκα Σκινάζη που είχε μόλι αγοράσει τη Βιονέ και είδε τη δουλειά μου και έγινε χέρι τη Ζάνη Βιονέ. Οπότε Αυτό. μετακόμισε τη Ρώμη στο Μιλάνο. Τα, τα, λέει, τα λέει τόσο φυσιολογικά. Όπου ε, το ότι να δουλέψει στον Νίκο Βαϊονέτ που είναι και η αγαπημένη σου σχεδιάστρια. Mm, που όνειρο. βασίζεται και η τεχνική σου σε πολλά πράγματα που σε έκαναν inspire από την ίδια. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Δηλαδή, ναι, ήμουν πολύ χαρούμενος. Δεν πήγες, ας πούμε. <laughs> που ναι. Όταν το διάβασα, λέω απίστευτο. Λέω πόσο πολύ όταν θες κάτι, σου έρχεται. Ναι. Ε, κάπως έδεσε αυτό εκείνη τη στιγμή. Μαντλήν Βίωνε, mm. μπορώ να πω ότι χρωστάμε λίγο και το ότι... Γιατί εμπνεύστηκε πάρα πολύ από την αρχαία Ελλάδα. Πολύ, ναι. Και χρωστάμε λίγο το ότι τα αρχαιοελληνικά φορέματα τα έχει κάνει τόσο διαχρονικά και σύγχρονα και έχουν ναι. τη μορφή που έχουν σήμερα. Ναι. Και επίση κάποιοι την έχουν, ε, την έχουν πει αρχιτέκτονα mm -hmm. ανάμεσα σε φορεματοποιού. Ναι, ο Ντιόρ είχε πει μια φορά ότι είμαστε όλοι μοδίστε εκτό από τη Βιονέ. Συγκλονιστικό που πολλοί ξέρουν περισσότερο τη Σανέλ, ήταν λίγο πιο γνωστή και εκείνη λίγο πιο όλο. Η Σανέλ έκανε marketing, δεν έκανε ρούχα. Μια φορά είχα ρωτήσει τη Βιονέ ποια είναι η γνώμη αυτή την καινούργια σχεδιάστρια τη Σανέλ και λέει πια αυτή που ξέρει να κάνει καπέλα. Ναι, έτσι ξεκίνησε. Η Σανέλ δεν έκανε ποτέ ωραία ρούχα. Στάιλινγκ έκανε. Πάρε ένα σακακεντρικό, κόφτε πιο κοντό. Πάρε ένα παντελόνι εντρικό, στέλνε στη μέση. Βάλει του πάνω πέρλε, βάλει του και μία τέτοια, βάλει του και ένα καπελάκι και βάλει του και ένα βέλο. Στάιλινγκ έκανε. Αλλά ήταν η πρώτη που έκανε brand. Brand. Ε, δηλαδή δεν ήταν πλέον τα ρούχα το θέμα. Απλά έχει πιστωθεί και το ότι απελευθέρωσε τι γυναίκε τη Σανέλ. Έβγαλε τι κορσέδε που αυτό το έκανε oh, και η. Δεν το έκανε. Ναι. Ε, το έχει πιστωθεί, είπα. Δεν το έχει πιστωθεί. Η Βιονέ το έκανε αυτό. Α ε, ένα άντρε του έκανε να δείχνει η Σανέλ. Ήταν τον Μπόι, ίδια ήθελε αντρική καρδορόμπα. Η Βιονέ δεν έκανε ποτέ αντρική καρδορόμπα. Δεν έκανε ποτέ παντελόνι τη ζωή τη. Δεν έκανε παντελόνι, Βιονέ. Είναι όλοι φορέματα. 
Τι πήρε από εκεί παραπάνω, Δηλαδή τι, πόσο καιρό έκατσε. Ε... Α, πολύ λίγο. Γιατί δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε πολύ καλά με το, με το αφεντικό. <laughs> <laughs> ναι, δεν είχε καταλάβει ακριβώ τι είχε πάρει, τι είχε αγοράσει ναι. με τα εκατομμύρια τη. Δεν το είχε πιάσει. Αυτό ήταν μια χρονολογία. Ήταν μετά την Σοφία Κοκοσαλάκη, σωστά. Καλά, ναι. Μετά το Who is on Next. Ναι. ναι. Η Κοκοσαλάκη έμεινε δύο σεζόν και εκείνη στην διαφιλοσοφία. Με τα μπάσκετ, με τα ντραπέ. Ε, με αυτό είναι η Βιονέ. Τι θα παίζει να κάνει τη Βιονέ. Είδα και μία φωτογραφία που, που ανέβασε στο Instagram αποχαιρετώντα τον Γιάννη Τσεκλένη που ήταν και η Σοφία Κοκοσαλάκη μέσα. Πολύ σπουδαίοι και οι δύο mm. στον χώρο τη μόδα. Και δυστυχώ έφυγαν και οι δύο. Κάποια στιγμή είχε πει ο Τσεκλένη ότι η μόδα έχει αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με το παρελθόν. Mm. Ότι παλιά δημιουργούσαν όλοι κάτι καινούριο. Ενώ τώρα πάνω κάτω μιμούνται ένα τον άλλον. Mm-hmm. Το λεγόμενο trend. Mm-hmm. Ε, είσαι και εσύ αυτή τη άποψη, γιατί δεν σε αρέσουν τα τη μόδα. Έχει mm. το δικό σου στυλ ναι. και δεν σε αφορά το τι συμβαίνει. Ε, αυτό δεν είναι λίγο κόντρα στην εμπορικότητα, κάπω ή πιστεύει ότι. Ε, είναι. είναι. Ναι, είναι. Πολύ Παρ' όλα αυτά όμω κάνει διαχρονικά φορέματα για εμένα. Mm. Και μου άρεσε κάτι που είχε πει ότι η γυναίκα που θα έρθει να φορέσει Άγγελο Μπράτη, η μαμά τη φοράει Ήψε Λοράν και η γιαγιά τη Ανέλ. Mm. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Ναι, έχω πολλέ τι πελάτησε. Και έρχεται αυτό λοιπόν. Αυτό σημαίνει ότι ξέρουν από ρούχα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να καταλάβουν ένα κόψιμο, μπορούν να καταλάβουν ένα καλό ύφασμα. Ποιε είναι γυναίκε που ψωνίζουν από μαγαζιά, ξέρει, high street, δεν έχουν ιδέα. Ναι. Δεν έχουν ιδέα τι φοράνε. Δεν έχουν ιδέα τι είναι το ύφασμα, δεν έχουν ιδέα τι είναι μια καλή ραφή. Δεν ξέρουν αν είναι σωστό το πέσιμο του ρούχου. Νομίζω ότι έχει αλλάξει λιγάκι αυτό, ειδικά τώρα με τον κορονοϊό. Νομίζω ότι όλοι αρχίζουν και γίνονται λίγο πιο συνειδητοί αγοραστέ. Δηλαδή, επιδιώκουν την καλή ποιότητα. Mm. Υπάρχουν δύο μέτρα και σταθμά. Επειδή όλα είναι εικόνα στο κινητό σου, ε, τα ρούχα που βλέπει πια είναι φτιαγμένα για το Instagram. Δηλαδή, πρέπει να γράφουν ωραία δυσδιάστατα μέσα σε ένα μικρό τετράγωνο. Πόσο αλήθεια αυτό. Όχι, είναι αλήθεια, ναι. Και το περισσότερο. Γι' αυτό βλέπει φούτερ με λόγκο. Γιατί όταν το φωτογραφίζουν ναι, ξεγυριστά, βλέπει δύο μανίκια, βλέπει αυτό, βλέπει μια κουκούλα και ένα λογότυπο στη μέση το οποίο θα κάνει stand out γιατί το βλέπει μια οθόνη. Ένα δικό μου φόρεμα, δεν μπορεί να το βάλει κάτω και να το φωτογραφίσει, δηλαδή δεν το καταλάβει. Ναι. Δεν δε, 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 δε καταλάβει. Πρέπει να το δει φορεμένο και πρέπει να το δει και σε κίνηση και πρέπει να το δει και από όλε τι μεριέ. Γι' αυτό δείχνει και πολύ διαφορετικό από κρεμάστρα και φορεμένο. Ναι, τελώ. Δεν και... είναι φτιαγμένο για τι κρεμάστρε. Έχει μια ρευστότητα αυτό που λε και πριν. Δεν πέφτουν συνήθω. Ναι, και σε εμά μέσα. Ζωντανά, ξέρει. Γλιστράνε. Γενικά, τα έχω φτιάχνει και για το σώμα. Αν γίνεται να γλιστρήσουν με κάποιο τρόπο, να δεν γλιστράνε, κάπω να, να πέσουν και να μείνει γυμνή, είναι το καλύτερό μου. Και να κάτσει κάτι μετά, δηλαδή, μην μείνει μόνο γυμνή. Α! Ε, ναι. Είναι τόσο ερωτισμό γιατί είναι, νομίζει, για το Instagram. Επειδή μου σκηνοθέτει το μυαλό μου, ποιο είναι αυτό το σενάριο, δηλαδή, θα μπορούσε να συμβεί με αυτό το φόρεμα. Το έχω φτιάξει το φόρμα εγώ. Το έχει φτιάξει. Το έχω φτιάξει για εκείνη τη δεδομένη στιγμή για μια ταινία που ακόμα δεν έχει γυριστεί. Πολλέ φορέ όμω έρχονται πελάτε και μου λένε διάφορα σενάρια που έχουν με το φόρμα μου και χαίρομαι πάρα πολύ. Λέω, πέτυχε ο στόχο. Σκέφτηκε ποτέ τώρα με τον κορονοϊό. Θα έχει δει πολλά brands και πολλοί σχεδιαστέ. Έχουν κάνει λίγο κάτι πιο home edition, oh, πιο ναι. πρακτικά, δηλαδή μπήκε στη διαδικασία. Ναι, βέβαια. Το έχω, έχω ήδη κάνει και προσθέτω δηλαδή? έχω αυτή μια καινούργια σειρά που λέγεται Stereotypes, mm. Stereo Slash Types και έχω κάνει και τι κάνω διάφορα σειρή. πράγματα που είναι βασισμένα σε basic ας πούμε, κομμάτια, τύπου σε footer, σε πουκάμισα, σε αυτό φορά. Mm. Ε, Easy λίγο... wear. Easy εντελώ. Ε, κάτι μπορεί να το φορά συνέχεια και μέσα στο σπίτι σαν πιτζάμα και μετά να βγαίνει έξω. Ε, από το πρωί μέχρι το βράδυ και να είναι ας πούμε σχήματα basic, που ένα footer και εμπνευσμένα από στολέ εργασία ή από κάτι που. Αχ, αυτά μου αρέσουν πολύ. Ναι, 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 είναι λίγο utility όλα. Α, δηλαδή να τα φορά πολύ πραγματικά. Practical. Ναι. Πολύ Αλλά practical. Fashionable. Ναι, έχουμε κάνει αυτό το jumper που λέγεται The Sailor Jumper και είναι εμπνευσμένο από τα ναυτικά pullover που είναι κομμένα. Έχει αναφορέ. Ε, ήταν ο μπαμπά σου. Ναι, α, το, το συνδέει και από εκεί, ναι. 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 Έχει δίκιο σε αυτό. Αλλά υπάρχει και μια άλλη συλλογή που λέγεται archetypes, αρχέτυπα. Α. Γιατί μου αρέσει το λογοπαίγνια. Τα οποία είναι αρχέτυπα δικών μου φορεμάτων που είναι πολύ διαφορετικά σχήματα που μέσα στην πορεία μου θεωρώ τα πιο σημαντικά stand out, stand out που λειτουργούν σε φόρμα κτλ. Τα οποία είναι made to order. Δηλαδή 
θα μπορεί να το παραγγείλει, το πληρώσει και σε δύο εβδομάδε θα το έχει. Και είναι μόνο με τάξια. Δηλαδή έχουμε νηφικά, έχουμε αρχέτυπα, έχουμε στερεότυπα. Όλα και έχουμε τα την πράτη τη το... Έχουμε κεριά, έχουμε το αρωμά μα, το οποίο είναι εντελώ καινούριο και πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Το... Πού είναι να το μυρίσω. Να το αρωμά μα. Και θα βγω από το πλάνο, να ξαναπώ. Δεν μοιράζει. Έχει κάνει άρωμα, για να. Βέβαια. Μυρίζει και χώρο. Α. Αχ, πολύ fresh. Fresh. Πολύ Bra- fresh. fresh. Έτσι κάτι να κοσμήσει. Πώς, ε, πώς είπε η Μέρλιν Μονρό όταν έκανε, γιατί αυτή έκανε διάσημο το number 5 της Ανέλ. Mm-hmm. Τι φορά στον ύπνο σου, δύο σταγόνες mm. number 5. Ωραία, ε? διαφήμιση, ναι. Φανταστικό. Έτσι θα λέω και εγώ ότι σήμερα τη φορά σου. Μπράτης. Περίμενες ότι θα κάνεις τηλεόραση. Όχι, δεν το περίμενα. Μου συνέβη. Ο χώρο τηλεόραση με το χώρο τη μόδα mm. είναι δύο αντικρουόμενοι κόσμοι. Συνήθω σχεδιασ... πολλοί σχεδιαστέ συνομπάρουν την ε, τηλεόραση γιατί θεωρούν πολύ commercial. Αλλά όσοι τελικά τη δοκιμάζουν, του καλοαρέσει. Εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό. Ο... Έχει μεγάλη δύναμη. Το Τι... έσπραξε εσύ. Εντάξει, πέραν από την αναγνωρισιμότητα και ότι σε έμαθε πάρα πολλοί κόσμοι. Ε, αυτό είναι. Στον brand σου. Ναι, φυσικά. Φυσικά, γιατί εμένα, όπως είπες και πριν, δεν ήταν εμπορικό μπραντ mm. Είναι πολύ exclusive, πολύ niche, για πολύ λίγους, ξέρεις, για αυτούς που ξέρουν, για αυτούς που ψάχνουν. Και ξαφνικά έγινε, ας πούμε, πολύ πιο ανοιχτό. Στο προηγούμενο κύκλο, στο τελευταίο κύκλο, ε, νομίζω η μεγάλη έκπληξη ήταν ο Γιώργος Καράβας, mm-hmm. για μένα τουλάχιστον, προσωπικά μιλάω τώρα. Επειδή τον γνώριζε. Το γνώριζε σαν όνομα, αλλά δεν... mm-hmm. μου άρεσε τηλεοπτικά, γιατί ναι, όχι όσοι μα αρέσουν απ' έξω. Τηλεοπτικά δεν τον γνώριζε, γιατί δεν έχει εμφανιστεί. Λείπουν ωραίε αντρικέ φιγούρε στην τηλεόραση. Mm. Και εσύ που έχει διαφορά σε σχέση με το πρώτο, απελευθερώθηκε. Όχι, ρε φίλε, που βρισκόμαστε. <laughs> Λύθηκε, έβγαλε δηλαδή τον άγγελο πραγματικά από μέσα σου και αυτό ήταν. Είναι πολύ απελευθερωτικό και για εμά. Mm-hmm. Και για εσένα. Δεν θα σε ρωτήσω τώρα αν είσαι, μπορεί να μην επιτρέπετε να μου πει αν θα ξεκινήσει και αν θα είσαι στον, τρίτο, στον τέταρτο κύκλο. Θέλω να σε ρωτήσω αν θέλει. Θέλω πάρα πολύ. Και αν σου λείπει όλη αυτή η. Ε, μου έχει λείψει η αλήθεια. Σε... Ναι, ναι. Έχει μια ένταση, ξέρει. Έχει ένα άλλο μου από το να είσαι εδώ. Εδώ πέρα είναι zen τα πράγματα. Εκεί είναι high Εσύ, energy. Εκεί σου λείπει άλλη zen. Εκεί, καλά, ναι. <laughs> εκεί είναι high energy όλα. Είναι πολύ hyped. Πολύ... Πολύ, πολύ, πολύ. Πάρα και πολύ. πρέπει να είσαι και το παιδί τη παρέα εκεί, δηλαδή του κάνει ανω κάτω. Όχι, όχι, ανω κάτω του κάνουν όλοι οι φίλοι μου. Περνάνε πάρα πολύ ωραία. Και αυτό ναι. είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Θεωρώ ότι. Αυτή... περνάει ωραία ότι κάνω. Σε αυτή τη δουλειά είναι πολύ σημαντικό να αισθάνεσαι και με τα παιδιά καλά. Αλλιώ δεν βγαίνει. Όχι, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Είμαστε πολύ καλή ομάδα και γι' αυτό το κάνω έτσι. Δηλαδή, αν μου λέγανε ότι να κάνω κάτι άλλο, θα το σκεφτόμουν πάρα πολύ. Πώ βλέπει τον εαυτό σε 10 χρόνια από τώρα, πε με ένα όνειρό σου. Ναι, με βλέπω 50 χρονών σίγουρα. Mm-hmm. Εντάξει, αυτά είναι αστέκο όμω καλά. Μια χαρά θα είσαι. Δεν είμαι κάπου εδώ, γύρω θα είμαι. Ένα όνειρό σου, κάτι που δεν έχει πληρώσει ακόμα. Είναι να έχω ένα χώρο μεγάλο που να διδάσκω την τεχνική αυτή. Α. Δηλαδή, νομίζω ότι θέλω να την. Το έχω κάνει στο παρελθόν, αλλά δεν ήμουν πιο νέο και δεν είχα τίποτα. Δεν τόση. λείπει αυτό, πιστεύει. Πιστεύω λείπει. Λείπει πάρα Α, πολύ. Ναι, λείπει πάρα θα έχει τρομερή επιτυχία. Θα έρθω τον πόλεμο του πλανήτη για να την διδάξω. Ναι, ναι, δεν θα. Ναι. Θα το κάνω δύσκολο όμω. Είναι σούπερ επιτυχία. Θα το κάνω δύσκολο όμω. Δεν το κάνω εύκολο. Δεν το κάνω κάπου εδώ κοντά. Το κάνω Πώς... κάπου που θα σε έναν εσύ απομακρυσμένο, ξέρω εγώ. Θα πρέπει να φτιάξει. Δύσκολο πραγματικά... δηλαδή. Να πονέσει θα... για να πάρει την κόρη. Να... Ναι, θα πρέπει πραγματικά να θε να έρθει να το κάνει. Να αφιερώσει δύο εβδομάδε και μετά δεν θα φύγει ίδιο από εκεί. Στο εύχομαι. Και εκεί μπορεί να μην θέλω εγώ να γίνω σχεδιάστηρα, αλλά επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η μόδα. Μπορεί να έρθω κι εγώ μαθήτρια. Ναι, δεν, ε? έχει, δεν θα σε κάνω σχεδιάστηκα. Μια τεχνική θα σου μάθω. Τι θα κάνει εσύ με την τεχνική μετά, δεν έχει σημασία. Η τεχνική είναι η τεχνική. Αν ένα χειρουργό σου μάθει να προσκαλεί ένα ξύλο, τι σου λέει τι σχέδιο θα κάνει το ξύλο. Το πώ θα το εξέλιξει εσύ. Άγγελε, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ειλικρινά δεν ξέρω πώ πέρασε η ώρα. Για φάγωμα είσαι, να ξέρει. Για φάγωμα είμαι. Mm-hmm. Αχ, τι λέει. <laughs> Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω εκ μέρου. Από όλε τι γυναίκε που μα βλέπουν, γιατί τι χαρίζει τέτοια δημιουργήματα, θα τα πω εγώ, τέτοια ρούχα που κάνουν τι γυναίκε να τραγωδούν ακόμα και α μην έχουν φωνή. Μα προσφέρει μια ωραία μελωδία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου έχουμε κάθε επιτυχία σε ό,τι κάνει. Και εγώ επιφυλάσσω με κάποια στιγμή να έρθω να κάνω λίγο sneak στο ατελιέ σου να δω πώ κάνει αυτά τα υπέροχα φ
Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια! Yeah.